بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنتھ جنرل سائنس اسٹوڈنٹس ٹوڈے وی گوئنگ ٹو اسٹارٹ آف اے نیو چیپٹر آف یور بک وچ از دا چیپٹر نمبر فور اینڈ اٹ از کالڈ ہیومن ہیلتھ وی ول اسٹارٹ آف ود گیٹنگ این انٹروڈکشن اباؤٹ وٹ ہیلتھ از اینڈ وٹ ہیومن ہیلتھ از اینڈ دین وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ دا ٹاپک وچ از فوڈ اینڈ اٹس میجر کمپوننٹس جی تو اسٹوڈنٹس آج جو ہم نیا چیپٹر اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام میں نے ابھی بتایا ہیومن ہیلتھ ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس چیپٹر میں ہم کیا کچھ پڑھنے جا رہے ہیں کون کون سے ٹاپکس ہیں جو اس چیپٹر میں کور ہوں گے سب سے پہلی چیز ہم لوگ پڑھیں گے اس چیپٹر میں فوڈ کے بارے میں اپنی ڈائٹ کے بارے میں اس کے کون کون سے کمپوننٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ نیکسٹ ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ ڈفرینٹ فیکٹرز ہمارے فوڈ کو کیسے امپیکٹ کرتے ہیں اور ہمارا فوڈ ڈفرینٹ فیکٹرس کے اکارڈنگ کیسا ہونا چاہیے نیکسٹ ہم لوگ پڑھیں گے بیلنس ڈائٹ کے بارے میں اور اس سب کے بعد ہم لوگوں نے پڑھنا ہے کچھ انڈوکرائن گلینڈس کچھ ایسے انٹرنل باڈی پارٹس جو کہ فوڈ سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں اور ہماری ہیلتھ کو مینٹین کر رہے ہیں پھر ہم جانیں گے ہیومن لائف کے بارے میں اس کی ڈفرینٹ اسٹیجز اور ڈفرینٹ پرابلمس کے بارے میں اور لاسٹلی ہم لوگوں نے پڑھنا ہے ایکسرسائز ان ہیومن لائف اور اس کے علاوہ یوز آف فرسٹ ایڈ یعنی کہ فرسٹ ایڈ کس طرح سے استعمال کی جاتی ہے لیٹ اسٹارٹ آف ود اے بریف انٹروڈکشن آن ہیومن ہیلتھ یعنی کہ انسانی صحت کیا چیز ہے ویو آل ہر دا فریز دیٹ ہیلتھ از ویلتھ اس کا مطلب ہوتا ہے صحت ایک دولت ہے پر اس کی ریزن کیا ہے دا ریزن بہائنڈ دیٹ از دیٹ ہیلتھ از سم تھنگ سو پریشیس دیٹ از گفٹیڈ ٹو اس فرام اللہ آل مائٹی وی کین ناٹ بائی اٹ ود اینی منی اینڈ وی کین ناٹ میک اٹ آر سیلس سو ہم صحت ایک ایسی چیز ہے جس کو نہ ہم خود سے بنا سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کو خرید سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اس کو مینٹین رکھ سکتے ہیں ہم اس کو بیلنس رکھ سکتے ہیں اور اس کو بہتر کر سکتے ہیں اور اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں مختلف کام کرنے پڑیں گے ڈفرینٹ اسٹیپس لینے پڑیں گے ان میں سے ایک اسٹیپ ہوگا ہم ہمارا کہ ہم کس طرح کا فوڈ انٹیک کر رہے ہیں یعنی کہ ہم کس طرح کی چیزیں کھا رہے ہیں جن کا امپیکٹ ہماری ہیلتھ کے اوپر ہوگا اور وہ ہمیں ایک ہیلدی پرسن بنائے گی سو فرسٹ آف آل لیٹ اسٹارٹ ود فوڈ اینڈ اٹس میجر کمپوننٹس ہم جان لیتے ہیں کہ فوڈ کیا چیز ہے اور اس کے میجر پارٹس کون کون سے ہیں جو کہ فوڈ کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں فوڈ کو ہم جنرل ٹرم میں کہتے ہیں خوراک یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس کو ہم انٹیک کرتے ہیں اور اس کو انٹیک کرنے کا پرپس کیا ہوتا ہے وی ڈو اٹ ٹو گیٹ انرجی ٹو پرفارم ڈفرینٹ فنکشنز آف آر باڈی اور ٹو گرو مور اینڈ مور سو یہ تو فوڈ کا ایک جنرل میننگ ہو گیا لیکن اگر ہم اس کی سائنٹیفک ایک پراپر ڈیفینیشن دیکھ لیں تو وہ آپ کو یہاں پہ آپ کی بک میں دی ہوئی ہے اٹ سیز فوڈ از اینی تھنگ وچ آفٹر ڈائجیشن پرووائڈس انرجی ٹو دا باڈی فار ویریس ایکٹیویٹیز اینڈ آلسو ہیلپس ان اٹس گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ یعنی فوڈ ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم جب ایک بار کھا لیتے ہیں اور اندر لے کر جاتے ہیں اور وہ ہمارے اسٹمک میں جا کے ڈائجسٹ ہوتی ہے تو اس کے ریزلٹ میں ہمیں کیا ملتا ہے انرجی ملتی ہے اور اس انرجی کو ہم کیا کرتے ہیں ڈفرینٹ کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ہماری باڈی کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ بھی اس انرجی کی مدد سے ہوتی ہے سو یہ ہے آپ کے پاس فوڈ کی پراپر ڈیفینیشن اف یو گیٹ شارٹ کوشچن آن ڈیفائننگ فوڈ تو آپ اس کو یہاں سے لکھو گے اور اس کے ساتھ آپ اس کا سیکنڈ پوائنٹ یہ بھی لکھ سکتے ہیں فوڈ از دا بیسک نیسیسٹی آف ہیومن لائف یعنی کہ فوڈ جو ہے وہ انسانی زندگی کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے سو اف یو آر آسک ٹو ڈیفائن فوڈ دس از وٹ دا آنسر ول بی اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ فوڈ ہیومن لائف کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس نے ہمیں انرجی دینی ہے اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ فوڈ ہماری باڈی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس نے ہمیں انرجی دینی ہے اور ہم نے ڈفرینٹ فنکشنز اس کی مدد سے پرفارم کرنے ہیں تو 
इसको जानने के बाद डेफिनेटली वी शुड गेट टू नो कि फूड है क्या चीज़ फूड में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें इंक्लूडेड हैं जिसको हम इनटेक कर, करते हैं और हम कहते हैं दिस इज़ आर फूड एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स आपके पास आ जाते हैं जैसे कि वाटर है कार्बोहाइड्रेट्स हैं प्रोटीन्स हैं फैट्स हैं जिनको हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन सबसे पहले हम सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर को देख लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट को देख लेते हैं फूड का जो कि है वाटर वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ ये uh, सबसे ज़रूरी इसलिए है कि हम जो सॉलिड फूड खाते हैं उसके बगैर ह्यूमन्स जो हैं वो कुछ टाइम के लिए सर्वाइव कर सकते हैं यानी कि तकरीबन एक महीने के लिए सर्वाइव कर सकते हैं खाना खाए बगैर लेकिन पानी के बगैर ह्यूमन बॉडी जो है वो कुछ दिनों से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकती अ पर्सन कैन ओनली सर्वाइव फॉर अ फ्यू डेज विदाउट वाटर बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आर बॉडी फॉर डिफरेंट रीजन यू बिन टोल्ड हेयर इन योर बुक दैट इट मेक्स ऑलमोस्ट सिक्सटी परसेंट ऑफ एन एडल्ट बॉडी वेट यानी कि हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी है उसका सिक्सटी परसेंट जो वेट है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर है तो इससे हमें पता चला कि वाटर कितना इम्पॉर्टेंट है अब पानी को जो हम इनटेक करेंगे उसके अंदर जाने के बाद क्या क्या ऐसे काम हैं जो वाटर ने परफॉर्म करने हैं और जो वाटर की प्रेजेंस के बगैर परफॉर्म नहीं हो सकते उसमें डिफरेंट फंक्शंस आ जाते हैं वाटर के कौन कौन से फंक्शंस हैं हम उनको वन बाय वन देख लेते हैं नंबर वन इट मेंटेन्स आर बॉडी टेम्परेचर आप इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे फर्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर इज इट मेंटेन्स आर बॉडी टेम्परेचर यानी कि पानी हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कैसे मेंटेन रखता है जब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो यू नोटिस दैट वी स्वेट एंड व्हेन वी स्वेट व्हाट हैपन्स इज दैट आर बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन और आर बॉडी टेम्परेचर इज लोअर्ड सो दैट वी डोंट फील सो हॉट हमें बहुत ज़्यादा गर्मी ना लगे उसके लिए हमारी बॉडी स्वेट प्रोड्यूस करती है और वो स्वेट क्या होता है वो वाटर ही होता है सेकेंड इम्पॉर्टेंस जो वाटर की है वो है कि बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होते हैं जो कि पानी के बग़ैर नहीं हो सकते क्योंकि पानी उनका मीडियम होता है यानी कि उन रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए पानी की प्रेजेंस ज़रूरी है अगर वो पानी ना हो प्रेजेंट तो दीज रिएक्शंस कैन नॉट टेक प्लेस नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ वाटर इज दैट इट हेल्प्स इन फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स एंजाइम्स के बारे में हमने पढ़ा है ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसिस करते हैं सो so, अगर एंजाइम्स काम नहीं करेंगे तो मेटाबॉलिज्म का काम नहीं होगा और मेटाबॉलिज्म का काम नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी और इन एंजाइम्स के काम के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ये एंजाइम्स जो हैं ये पानी के बगैर फंक्शन नहीं करते तो थर्ड इम्पॉर्टेंस हो गई दैट वाटर हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ डिफरेंट मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स आगे चल के हम देखते हैं वाटर uh, की जो फोर्थ इम्पॉर्टेंस हमारे पास आती है दैट इज़ ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है हमारी बॉडी में जो डिफरेंट uh, सब्सटेंसेस होते हैं हमें पता है कि वो हमारे ब्लड के अंदर से जाते हैं हमारे ब्लड के थ्रू ट्रैवल होते हैं जैसे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं डाइजेशन के बाद वो हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं और फिर हमारा ब्लड उसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है तो वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं ब्लड uh, के थ्रू जो ट्रैवल होंगे उस ब्लड का हमें पता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और ब्लड का जो मेजर पार्ट होता है वो पानी ही होता है सो so, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रियट्स के लिए भी Uh, पानी बहुत ज़रूरी है नंबर फाइव इज इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सक्रीशन ट्रांसपोर्ट का काम भी करना है पानी ने और पानी ने ही डिफरेंट सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर निकालने का काम भी करना है सच एज वी सी दैट द यूरिन दैट ह्यूमंस एक्सक्रीट आउट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड विच कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विद विच डिफरेंट सब्सटांसेज आर एक्सक्रीटेड आउट पानी के साथ और बहुत सारे सब्सटांसेज ज्वाइन होकर हमारी बॉडी से यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं नंबर सिक्स इज इट एक्ट एज लुब्रिकेंट इन द जॉइंट्स यानी कि पानी ऐसा एक सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी के डिफरेंट जो हड्डियों के जोड़ जिनको हम कहते हैं जॉइंट्स उनके अंदर ताकि वो रगड़ खा कर 
डैमेज ना हो सके उनको लुब्रिकेंट के तौर पे काम करता है लुब्रिकेंट हम ऐसे सब्सटेंस को करता है कहते हैं जो दो सरफेसिस की रगड़ को कम करता है सो so, हमारी जो ऐसे बॉडी के पार्ट जहाँ पे दो हड्डियाँ जॉइन होती हैं वो एक दूसरे के साथ रगड़ खाती हैं जब मूवमेंट होती है तो उस रगड़ की वजह से उनको कोई नुकसान ना हो वहाँ पर पानी प्रजेंट होता है जो कि उनको सपोर्ट करता है एज अ लुब्रिकेंट और इसके अलावा डिफरेंट जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको भी लुब्रिकेंट के तौर पर वाटर की ज़रूरत होती है ताकि वो ड्राई ना हो और ड्राई ना होने से उनका कोई फंक्शन ख़राब ना हो सके सो so, ये थी इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर सो द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ आर फूड दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट आफ्टर वाटर इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स हमारे फूड का ऐसा हिस्सा हैं जो कि वाटर के बाद बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हमारी बॉडी के लिए और इस पिक्चर में आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं जिनके अंदर हमें ज़्यादा मकदार में कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं जैसे कि यू कैन सी डिफरेंट पल्सेज है यानी मुख्तलिफ दालें आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं दैन यू कैन सी मैनी फ्रूट्स हेयर जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं और फिर कुछ वेजिटेबल्स भी हैं जिनके ज़रिए से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं सो दिस पिक्चर इज़ टेलिंग यू अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स अब कार्बोहाइड्रेट्स की क्या क्या इम्पोर्टेंसेज हैं और कहाँ कहाँ से ये हमें मिलते हैं हम उसको देख लेते हैं सो so, कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये तकरीबन सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तकरीबन सभी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं सो so, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि हमें पता है छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बने होते हैं उन सब सेल्स का जो कंपोनेंट है एक वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसका मतलब है कि इनके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते यहाँ पे आगे आपको कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं कार्बोहाइड्रेट्स की तो हम पहले इसकी एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल इज सेल्यूलोस सेल्यूलोस एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो हमें कहाँ से मिलता है वुड कॉटन पेपर और इस तरह के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके अंदर से हमें सेल्यूलोज मिलता है आ, उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास आ रही है इट इज़ स्टार्च ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है इट इज़ प्रेजेंट इन द मसल्स ऑफ एनिमल्स एनिमल्स के मसल्स में लार्ज क्वान्टिटी में जो कार्बोहाइड्रेट प्रजेंट होता है वो स्टार्च है नेक्स्ट इज लेक्टोज नंबर थ्री इज़ लेक्टोज और लेक्टोज हमें मिलता है मिल्क से इसलिए मिल्क जो है उसकी इम्पोर्टेंस हमारी बॉडी के लिए इसलिए क्योंकि उसके अंदर से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं विच इज़ वाई वी शुड बी ड्रिंकिंग वाटर रेगुलरली फोर्थ एग्जाम्पल इज सुक्रोज एंड सुक्रोज इज़ अ कार्बोहाइड्रेट दैट इज़ प्रजेंट इन शुगर केन एंड सच थिंग्स शुगर केन हम कहते हैं गन्ने को और उससे हमें चीनी जो मिलती है उसको बेसिकली हम नाम देते हैं सुक्रोज का सो so, सुक्रोज भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है सो so, ये हैं आपके पास चार एग्जांपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इफ़ यू आर आस्क अ क्वेश्चन ऑन व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आप इन सब इनके सोर्सेज के साथ लिखेंगे एग्जाम्पल को जानने के बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स इम्पॉर्टेंट क्यों हैं हमारी बॉडी के लिए वाई आर कार्बोहाइड्रेट्स इम्पॉर्टेंट वो इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं कि इनके डिफरेंट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर यानी कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होंगे ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे और बहुत सारे ऐसे फंक्शन परफॉर्म हो रहे होंगे जो कार्बोहाइड्रेट्स के बगैर परफॉर्म नहीं हो सकते तो पहली जो इम्पॉर्टेंस हो गई हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स uh, की इट इज़ बिकॉज इट्स अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेकेंड जो इसकी इम्पॉर्टेंस है वो है इट्स अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी सो ये एनर्जी का सोर्स है और हमने अभी देखा था कि एनर्जी के बगैर हम कोई भी फंक्शन अपनी बॉडी के परफॉर्म नहीं कर सकते सो इफ़ यू आर आस्ट अबाउट वट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स उसमें आप ये पूरा पार्ट लिखोगे फ्राम हेयर टू राइट हेयर ये सारा पार्ट आपका इसके आंसर में आ जाएगा मूविंग ऑन हम देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट uh, के सोर्सेज क्या क्या हैं थर्ड जो चीज़ आ जाती है वो है सोर्सेज 
यानी हमें कहाँ कहाँ से कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं तो जो मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई थी उसमें आपको नज़र आ रहा था कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं वीट से राइस से डिफरेंट पल्सेस यानी कि दालों से शुगर केन पोटैटो जो है वो रिच होता है एंड बीट ये जो चीज़ें हैं ये बहुत रिच होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स में अगर कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में हमें मेनटेन रखने हैं तो हमें इनका इनटेक ज़रूर करना चाहिए सो इफ़ यू आर आस्ड अबाउट अ लॉन्ग क्वेश्चन ऑन कार्बोहाइड्रेट्स तो आप सबसे पहले ये बताएंगे कि ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं इन ऑलमोस्ट ऑल सेल्स ये वाली लाइन उसके बाद आप हेडिंग देंगे एग्जाम्पल की और इसमें ये तीनों एग्जाम्पल आ जाएंगी यहाँ से यहाँ तक देन आप हेडिंग देंगे इम्पॉर्टेंस की और इम्पॉर्टेंस में इतना पार्ट आ जाएगा एंड लास्टली यू विल गिव द हेडिंग ऑन सोर्सेज और इसमें ये सारा पार्ट आ जाएगा एट दी एंड राइट हेयर आई हैव वंस कैन मैंशनड अ फ्यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्ड फ्राम टूडेज टॉपिक्स और इनको मैंने आपको मार्क भी करवा दिया है और इनको कैसे अटैम्प्ट करना है वो भी आपको बता दिया है होप यू अंडरस्टूड वेल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इन शाफ़